హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మీరు చూస్తున్నారు ప్రొఫెషనల్ ఫార్మర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీకాంత్ని అయితే ఫ్రెండ్స్ మహేంద్ర ట్రాక్టర్ది మరి ఎక్సెల్ బేరింగ్ అయితే పోవడం జరిగింది సో అదైతే మొత్తం మేమే విప్ప విప్పాము అయితే మళ్ళీ వేసేటప్పుడు అయితే మెకానిక్ రమ్మని ఎక్కించాము సో మీరైతే వీడియో చివరి వరకు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇంకా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన పెద్ద టైర్ ఎక్సెల్ది పెద్ద బేరింగ్ అనేది పోవడం జరిగింది లోపల బేరింగు అయితే ఈ ఎక్సెల్కి వచ్చేసి రెండు బేరింగ్ బేరింగ్లు ఉంటాయి ఒక చిన్న బేరింగు పెద్ద బేరింగు ఈ ఎక్సెల్కి బయట టైర్ దగ్గర ఉండే చిన్న బేరింగు ఎక్సెల్ రాడ్ దగ్గర ఉండేది అయితే పెద్ద బేరింగు సో మన అందైతే పెద్ద బేరింగ్ అయితే పోవడం జరిగింది సో మేము దీని గురించి అయితే మొత్తం ఫస్ట్ టాప్ తీసేసి తర్వాత పైన పంప్ ఇప్పేసి మడిక రేగులు తీసేసి టైర్ ఇప్పేసి ఆ ఎక్సెల్ హౌజింగ్ తీసి ఆ ఎక్సెల్ హౌజింగ్ రాకుంటే మన బ్రేక్ డ్రాంబుల్ దగ్గర ఇక్కడ బ్రేకులు దిండుగా ఇప్పేసి మొత్తం అన్నీ తీసేసి బయటకు అయితే తీసేయడం జరిగింది సో మళ్ళీ ఎక్కించేటప్పుడు ఇబ్బంది ఎందుకని చెప్పేసి మెకానిక్ రమ్మని మళ్ళీ ఫిట్ చేశాము సో అది ఏ విధంగా ఫిట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి మొత్తం వీడియో చివరి వరకు చూస్తే మీకు కూడా అర్థమవుతుంది ఇదైతే మన ఎక్సెల్ హౌజింగ్ పెద్ద బేరింగ్ అయితే మేము కొత్తది అయితే వేయడం జరిగింది చూడొచ్చు మీరు దీన్ని అయితే నీట్గా తీసేసుకొని మొత్తం చూరా బీర ఏం లేకుండా తీసేసి తుడిచేసిన తర్వాత ఆయిల్ సిల్లు కూడా రెండు కొత్త వేయడం జరిగింది చూడొచ్చు మీరు ఏ విధంగా వేస్తున్నామో సో పాత కూడా బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఎట్లా విప్పాం కదా మళ్ళీ పోతే మళ్ళీ విప్పడం అని చెప్పేసి ఇక విప్పినాం కదా ఎట్లాగో అని చెప్పేసి కొత్త ఆయిల్ సిల్ అయితే వేయడం జరిగింది రెండు కొత్త ఆయిల్ సిల్లు ఒకటి పెద్ద బేరింగ్ అదేవిధంగా ఒకటి హౌజింగ్ ప్యాకింగ్ అయితే మేము కొత్త సామాను తీసుకొచ్చుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నువ్వే సామాను మీరు చూస్తున్నారు కదా అనబండ పేస్ట్ అయితే తీసి మంచిగా పేస్ట్ రాసుకొని ఆ ప్యాకింగ్ అయితే పెట్టి ఫస్ట్ హౌజింగ్ ఎక్కించుకోవాలి ఆ తర్వాత దీంట్లో ఎక్సెల్ అనేది పెట్టాలి చూడొచ్చు మీరు ఎట్లా చేస్తున్నారు అనేది ఇది పెద్ద బేరింగ్ వచ్చేసి పదమూడు వందల యాభై రూపాయలు పడింది మనకు మహేంద్ర కంపెనీ బేరింగ్ అయితే తీసుకొచ్చుకోవడం జరిగింది నార్మల్ బేరింగ్ అయితే ఏడు వందల యాభై రూపాయలు కూడా ఉంది కానీ మళ్ళీ ఎక్కించిన తర్వాత అసలే దున్నకల టైం కేజీలు వేసి దున్నుతాం కదా మళ్ళీ పోతే విప్పడము టైం వేస్ట్ అదేవిధంగా ఖర్చు మెకానిక్ ఖర్చు వేస్ట్ బేరింగ్ మళ్ళీ డబల్ డబల్ పని అవుతుందని చెప్పేసి కంపెనీ బేరింగ్ అయితే తీసుకొచ్చుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మీరైతే చూడొచ్చు ప్యాకింగ్ కూడా కొత్త ప్యాకింగ్ వేసుకోవడం జరుగుతుంది ఆయిల్ లీకేజ్ కాకుండా పాత ప్యాకింగ్ అయితే మొత్తం నీట్గా తీసేసి మొత్తం బ్లేడ్తో ఈకేసి నీట్గా పేస్ట్ పెట్టేసుకొని కొత్త ప్యాకింగ్ అయితే ఎక్కించుకోవడం జరుగుతుంది మీరైతే ఇక్కడ చూడొచ్చు ఏ విధంగా అనబండ పేస్ట్ అయితే పెడతా ఉన్నాడు పైన పంప్ దగ్గర కూడా ప్యాకింగ్ మొత్తం గీకేసి మంచిగా నీట్గా తుడిచేయడం జరిగింది ఈ గ్యాబులు ఉన్నా ఏమైనా పాత ప్యాకింగ్ అట్ట ముక్కలు అది పాత ఉన్నా కూడా ఆ గ్యాబుల నుంచి ఆయిల్ లీక్ అయింది కాబట్టి నీట్గా పాత ప్యాకింగ్ కూడా నీట్గా గీకేయడం జరిగింది అదేవిధంగా పంపు హౌజింగ్ పైన టాప్ దగ్గర హోళ్ళల్లో చూర లాంటి డస్ట్ లాంటిది పడితే దాన్ని కూడా ఈ విధంగా స్కూల్ లెవెల్కి బట్ట వెలుగు పెట్టి హోల్స్ కూడా నీట్గా చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఏ విధంగా డస్ట్ అనేది చేసేస్తున్నామో ఆ డస్ట్ కనుక ఉంటే నట్ అనేది ఫుల్ టైడ్ కాదు సో ఈ విధంగా చేసుకోవాలి ఇది టాపు మనం పంపు మడిక రేకు టైర్ అయితే అన్ని పక్కకు పెట్టుకున్నాము జాకిలు అయితే మేము సేఫ్టీగా రెండు జాకిలు పెట్టడం జరిగింది కింద అదేవిధంగా మోపు కూడా మూడు నాలుగు బండలు సపోర్ట్గా పెట్టడం జరిగింది ఇది ఎక్సలు ఈ సైడ్ వచ్చేసి బ్రేక్ అదేవిధంగా లైనర్లు సో కొన్ని కొన్ని బండ్లకు మన బ్రేక్ లైనర్లు చేయకుండా ఎక్సల్ హౌజింగ్ అనేది బయటకు వస్తుంది కాకపోతే మన బండికి ఇది బ్రేక్ లైనర్ది కొద్దిగా పట్టిలాగా దీనికి హౌజింగ్ తట్టి బయటకు వెళ్ళనియలేదు సో దానికోసం అని చెప్పేసి మేము ఆ బ్రేక్ లైనర్ కూడా విప్పడం జరిగింది వాస్తవానికి అయితే అది ఇప్పకున్నా కూడా కొన్ని బండ్లకు డైరెక్ట్ హౌజింగ్ అనేది బయటకు వస్తుంది దీనికి రాలేదు సో దాని గురించి అని చెప్పేసి అవి కూడా విప్పాల్సి వచ్చింది చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ హౌజింగ్ అయితే మనం టైట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అన్నీ కూడా సమానంగా టైట్ చేసుకోవాలి మరి ఎక్కువ టైట్ చేసినా కూడా స్లిప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ విధంగా మన హౌజింగ్ లోపల కూడా ఆ పాత ఆయిల్ చూర మొత్తం కూడా బట్ట పిలకతో సాంజితో మొత్తం చూర అంతా ఎత్తేయడం జరిగింది పాత బేరింగ్ పలిగిపోయింది కోన్ కూడా రెండు ఒక్కలు అయింది దాని చూర మొత్తం హౌజింగ్లో పడితే మొత్తం నీట్గా తుడిచి చూర అంతా ఎత్తి బయటకు తీసేయడం జరిగింది ఆ చూర కనుక ఉంటే మళ్ళీ హైడ్రాటిక్ పంపులో తట్టి ఆ ఫిల్టర్లు జామ్ అయితే అదేవిధంగా పంపు కూడా కరవే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా నీట్గా తుడుచుకోవాలి హౌజింగ్లో కూడా మొత్తం డీజిల్తో అడిగి మన ఎక్సల్ హౌజింగ్లో కూడా నీట్గా తుడుచుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడొచ్చు ఇప్పుడైతే హౌజింగ్
ఎక్కించేటప్పుడు సెట్ కాకపోతే ఇబ్బంది అని లైనర్లు బ్రేకులు పట్టుకుంటాయి లేదంటే బ్రేకులు రాదు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అని చెప్పేసి మెకానిక్ రమ్మని మెకానిక్తో అయితే చేయించడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా మన దగ్గర వచ్చేసి అన్ని పానలు అనేది బిట్ పానల్ కింద లేదు సో ఆ రేంజ్ రేంజ్ పానలు మన ఫ్లాట్ పానలు రింగ్ పానలతో పన అనేది కరెక్ట్ ఫుల్ టైడ్ కాదని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గర బిట్ పానలు ఉంటాయి మెకానిక్ దగ్గర అయితే అయితే అందువల్ల మెకానిక్ని అయితే రమ్మడం జరిగింది సో అతను మనకు తెలిసిన వాళ్ళే మా తమిళ ఫ్రెండ్ సో అతను మన దగ్గర పెద్ద అమౌంట్ అయితే ఏం ఛార్జ్ చేయలేదు జస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే తీసుకొని వర్క్ అయితే చేయడం జరిగింది మనం కనుక గ్యారేజ్కి తీసుకెళ్ళినట్టయితే దాదాపు పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల వరకు ఛార్జ్ అయితే చేస్తారు సో మనమే ఇప్పుకున్నాము జస్ట్ అతను వచ్చి ఎక్కించి వెళ్ళాడు కాబట్టి ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే తను తీసుకోవడం జరిగింది చిన్న చిన్న రిపేర్లు అయితే మనం చేసుకోవచ్చు ఇంటి దగ్గర పెట్టి ఇప్పి ఎక్కించుకోవచ్చు కానీ వేరే పెద్ద రిపేర్లు మేజర్ రిపేర్ కనుక వచ్చినట్టయితే గ్యారేజ్కి తీసుకెళ్ళి చేయించుకోవడమే బెటరు ఎందుకంటే ఇంటి దగ్గర అన్ని మన దగ్గర పానలు కానీ పనిముట్లు కానీ అన్నీ అవైలబుల్గా ఉండవు కాబట్టి గ్యారేజ్కి తీసుకెళ్ళి చేయించుకోవడమే బెటర్ మళ్ళీ ఈ పాత బండ్లకి ఏంటి అంటే నట్లు సరిగ్గా వెళ్ళవు ఇప్పుడు మన బండికి కూడా ఎక్సెల్ లోపల లాక్ నట్ అయితే చాలా ఇబ్బంది చేసింది ఒకరోజు టైం అయితే తీసుకుంది అది వెళ్ళడానికి సో అది వెళ్ళకపోతే దాంట్లో స్ప్రే కొట్టి వేరే సానం కొనుక్కొచ్చి సానంతో కొట్టి పెద్ద రేంజ్ పని తీసుకొచ్చి ఇప్పి అది చాలా అయితే ఇబ్బంది పెట్టింది ఎందుకంటే పాత బండి కదా ఎప్పుడో ఇప్పుడే చాలా రోజుల క్రితం టైట్ చేసినాయి కాబట్టి అది సరిగ్గా వెళ్ళవు ఇదని కాదు పాత బండ్లు ఏవైనా కూడా నట్లు సరిగ్గా వెళ్ళవు కాబట్టి మనం గ్యారేజ్కి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి అక్కడ చేసుకున్నట్టయితేనే బెటరు ఏదైనా విరిగిపోయినా రాకపోయినా పక్కకి వెల్డింగ్ షాప్ ఉంటుంది కాబట్టి వెల్డింగ్ దాని ద్వారా వేసుకోవచ్చు లేదా లేదా మిషన్ మీద మళ్ళీ థ్రెడ్డింగ్ వేసుకోవడం ఇట్లా పక్కకే అవైలబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి బెటరు ఇంటి దగ్గర అయిపోయినట్టయితే అది ఇరిగిపోతే మళ్ళీ రాదు బండి తీసుకెళ్ళని సిచ్యువేషన్లో ఉంటుంది సో ఇంటి దగ్గర అన్నీ చేయించుకోవడం కంటే గ్యారేజ్కి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళి చేయించుకోవడం బెటరు ఎందుకంటే ఒక మన మేము వాస్తవానికి పెద్ద బేరింగ్ బయటది బేరింగ్ ఒకటే పోయింది కావచ్చు అనుకొని ఇప్పడం జరిగింది ఇప్పిన తర్వాత చూసేసరికి లోపల పెద్ద బేరింగ్ పోయింది ఇక పెద్ద బేరింగ్ పోవడం వల్ల హౌసింగ్ ఇప్పి మళ్ళీ బ్రేక్ లైనర్లు ఇప్పి ఇవన్నీ టూ డేస్ టైం అయితే తీసుకుంది దున్నుడు కూడా లేట్ అయిపోయింది ఈసారి ఏదైనా రిపేర్ ఉంటే మనం బండి వెళ్ళేది కనుక ఉంటే ఇంకో బండి ట్యూషన్ కట్టైనా సరే గ్యారేజ్కి తీసుకెళ్ళి రిపేర్ చేయించుకోవడమే బెటరు ఏదో చిన్న చిన్న రిపేర్లు అయితే మనం ఇంటి దగ్గర చేసుకోవచ్చు కానీ పెద్ద రిపేర్లు అయితే గ్యారేజ్ తీసుకెళ్ళి చేయడమే బెటర్ ఇక మనకు వచ్చినాయి చేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న మైనర్ రిపేరు పెద్ద రిపేర్లు అయితే మెకానికల్తో చేయించుకోవడం అయితే బాగుంటుంది మనం డబ్బులు విషయం చూస్తాం కానీ టైం అయితే వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఏదో నెలకపోతే అంత మందం పైసలు మనకు వృధా ఖర్చు అవుతాయి సో గ్యారేజ్ తీసుకెళ్ళి చేయించుకోవడమే బెటర్ అని నా ఒక ఒపీనియన్ కొత్త బెల్లు అయితే మనకు వారంటీ ఉంటుంది కాబట్టి షోరూమ్కి తీసుకెళ్తే వాళ్ళే షోరూమ్లో చేసిస్తారు ఈ పాత బండ్లు కొన్ని కొన్ని మైనర్ రిపేర్లు మనం చేసుకోవచ్చు మిగతా పెద్ద మేజర్ రిపేర్లకు అయితే గ్యారేజ్ తీసుకెళ్ళి చేయించుకోవాలి ఈ మన మహేంద్ర ట్రాక్టర్ అయ్యేపాటికి బయట సమాన్ దొరుకుతుంది కానీ వేరే జాండీర్ అయితే మా ఏరియాలో బయట సమాన్ అనేది దొరకదు అసలే వేరే మిగతా బండ్లు మనకు తెలియదు కానీ ఇంకా మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆ వీడియో చివరి వరకు చూడండి కొత్తగా చూసే వాళ్ళు ఉంటే కంపల్సరీ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వండి ఇలాగే మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోలు అయితే మన ఛానల్లో వస్తూనే ఉంటాయి ఆర్వెస్టర్ వీడియోలు అదేవిధంగా ట్రాక్టర్కి సంబంధించిన వీడియోలు అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో వస్తాయి ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ట్రాక్టర్ వీడియోల గురించి వేది చేసే వాళ్ళ గురించి అయితే ఖచ్చితంగా నేను ట్రాక్టర్కి సంబంధించిన వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తాను అదేవిధంగా ఆర్వెస్టర్ రిపేర్ సంబంధించిన వీడియోలు కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు మిషన్ మీద వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి కొంచెం నాకు ఆ వీడియోలు అనేవి అవైలబుల్గా లేదు సో నేను మళ్ళీ మిషన్ దగ్గర తిరిగి అయినా సరే మీకోసం నేను వీడియోలు చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను వీడియో అయితే మీరు చివరి వరకు చూడండి knows that I'm breaking down everybody knows I ain't faking now everybody knows my heart's faking now yeah she hates me now I made mistakes but now I don't ever want to be alone I don't really ever feel at home on my own in the zone that's the only way I know feeling low about to blow back up I won't ever let the doubt creep in gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll ever let you win easier to break it off as friends I don't really understand myself I don't really understand need help I don't want to be left on the
break down Always feel like I could break now But I never let it take me to that place now I won't ever let my thoughts get away now I got better things to do, picking fate now I just wanna be the best, call me great now I don't know if I'm okay or insane now I remember better days on the playground Hoping I can find my way to Even when I'm feeling now. down, I fight Even when I don't know what is right I'ma pick a side and I'ma take God I will decide my fate and I Will never let them tell me who I am If you try to shake me, I'll be damned Planet on the ground is where I stand Never give up, that was always the plan It's so cold yeah. I'm alone, I'm alright It's so cold outside I'm alone, I'm Friends, I think I should have fitting I type of watch in the Excel. I think I can do Excel. I can do the low quality a lock not tie down to this bearing sitting. So I'm going to go somewhere. I'm going to go to a lock and take it. Lock jar and other friends. First, I think I'm going to break. I think I'm going to go to Excel. I think I'm going to go to the so I think Excel. I think fitting I think I'm going to go to the लोपल लाग टट्ट है गट्टिया टाइट जेस को वाली लोपल पाना था बट्टी बट एक्सेल नहीं कड़ा बार था दिन बिना टाइट है कर्टिया मंचे टट्ट है दी पेटा पूरा लग पते लोपल पाना तो नहीं नाटु दर का बट्टी बट एक्सेल की कड़ा पर ऐसी वीडियो ला चूसने विदंगा लूजेस को वाली टाइट गुड़ आधे विदंगा जेस को जैसे स्टार विलम मेरे जुड़ा चु। फिटिंग आई था इप्पर इधर फ्रेंड्स टाप आई था एक किंच हम पंपो। पंप आई था एक किंच ऐसा कि नहीं आपने इधर पंपो लावट रंजन रहें थे सब आपने इधर वीडियो दिया था। पंप आई था फिटिंग आई पर इधर नटलाई था टाइट जैसा होना रहा। पंपो नटलाने टाइट आई ने तरवाता नेक्स्ट मर्कर फिटिंग आई थे मतलब कंप्लीट आई पड़ी अब मेरे तो जुड़ा चुके इपुरे पंपो आई थे फिटिंग आई पॉइंटी फिटिंग मतलब आई पड़ने तरह था साउंड आस्ते लेते ट्रायल ऐसी ब्रेक लिए ना वेस चुड़ा जरूरी ब्रेक लास्ट तो लेते अब फिटिंग मतलब आई थे कंप्लीट आई पड़ी फ्रेंड्स इपुरे सामान आई थे ज़्यादा तो आप वीडियो करने का मिक्रा चैनल रहते हैं लाइक चैनल शेयर चैनल कमेंट चैनल आलागे हमारे नए वीडियो को समाचार चैनल सब्सक्राइब चेस करने में सपोर्टिव बनी थैंक्स फॉर वाचिंग